మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం దేవునికి ప్రియమైన దావీదు అనే అంశం ఎనిమిదో భాగం ధ్యానించుకుందాం రెండో సమ్మ వేల గ్రంథంలో ఐదో అధ్యాయంలో ఆరో వచనం నుండి నిన్నటి దినాన మనం తెలుసుకున్న ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు కూడా వచ్చి దావీదుని మరోసారి అభిషేకించి ఇజ్రాయేల్ దేశానికి రాజుగా చేస్తారు ఇప్పుడు దావీదు ఇజ్రాయేల్ దేశానికి యూదాకి అంటే మొత్తానికి కూడా యునైటెడ్ ఇజ్రాయేల్ దేశానికి రాజు అవుతాడనమాట ముందుగా యూదా దేశానికి మాత్రమే చెప్పాను కదా ఏడున్నర సంవత్సరాలు హెబ్రో నుంచి పరిపాలిస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా వస్తారు సౌలు కొడుకు ఇష్పోచ్ మరణించిన తర్వాత సో మొత్తానికి కూడా ఆయన ఇప్పుడు రాజు అవుతాడనమాట ఇప్పటి నుంచి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాడనమాట దావీదు ఇప్పుడు ఆయన రాజు అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఇజ్రాయేల్ దేశానికి రాజు అయిన తర్వాత దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతుంటాడు ప్రతి నిమిషం కూడా దేవుని చిత్తమే చేస్తుంటాడు అనమాట సో దేవుడు ఆయనకి ప్రేరణ ఇస్తారు హేబ్రోన్ కంటే పైన మీకు నేను మ్యాప్లో చూపిస్తాను ఇది చూడండి జబూస్ అని రాసింది చూడండి ఈ పట్టణం పేరు జబూస్ అనమాట దావీది దీన్ని పట్టుకుని దానికి ఎరుషలేం అని పేరు పెడతాడు ఇది కొంచెం బెట్లహేంకి పైన ఉంటుంది ఆ తర్వాత దీన్ని ప్రక్కన చూడండి నోబు మనం చూసాం ఇది యాజకుల పట్టణము సౌలు వాళ్ళందరినీ ఎనభై ఐదు మంది యాజకులను చంపేస్తాడు అహిమెలెక్తో పాటు దావీదిని ఆదరించినందుకు ఇది గిబియా అనమాట సౌలు రాజుగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని క్యాపిటల్గా చేసుకుంటాడు ఇక్కడే ఆ గిబ్యో నీళ్ళని పాపం చంపుతాడు వాళ్ళని చంపను అనే హోషువా మరియు వాళ్ళకి బాస చేస్తాడు అది తెలిసి కూడా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మాత్రమే ఉండాలని గిబ్యో నీళ్ళని ఆయన చంపుతాడు చంపినందుకు ఏం జరుగుతుందో మనం తెలుసుకుందాం తర్వాత రామ చూడండి ఇది సమ్మువేలు పట్టణం అనమాట సమ్మువేలు ఇక్కడ రామాలో ఆయన నివసిస్తాడు ఇంకా మీరు చూస్తే ఇది గిల్గాల్ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు యోర్ధాన్ని దాటినప్పుడు ముందుగా గిల్గాల్లోనే వాళ్ళు అడుగు పెడతారనమాట ఇంకా పైన చూడండి ఇక్కడ వెళ్తే షిలో షిలో దేవాలయంలోనే వాళ్ళ మమ్మీ ప్రార్థన చేసుకుంటుంది అన్న సమ్మువేలు వాళ్ళ మమ్మీ అనమాట తర్వాత బాబు పుడితే సమ్మువేలు ఇక్కడే ఏలి దగ్గర పరిచర్య చేస్తూ ఉంటాడు ఇవన్నీ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు ఈ మ్యాప్ సహాయంతో చదువుకుంటే బైబుల్ మీకు చాలా చక్కగా అర్థమవుతుందని యోబో సీల పట్టణం అని ఉంటుంది అనమాట ఈ పట్టణాన్ని మరి యహోషువ జయించినప్పుడు కానా దేశాన్ని జయించినప్పుడు ఈ పట్టణాన్ని జయించలేదు వాళ్ళు ఎరుగో పట్టణం హాయి పట్టణం అన్ని చాలా జయిస్తారు కానీ ఇంకా కొన్ని అలా ఉండిపోతాయి అనమాట అందులో యోబో సీల పట్టణం అంటే ఇంగ్లీష్లో జబు సైట్స్ అంటారు అనమాట వాళ్ళ పట్టణాన్ని అప్పుడు కా యహోషో టైంలో జయించలేదు ఇప్పుడు దేవుడు ఆయనకు చెప్తాడు నువ్వు ఆ పట్టణాన్ని పట్టుకోవాలి అని చెప్పి అప్పుడు దావీదు మరి ఇంకా వీరులని తీసుకొని యోబూసీల పట్టణాన్ని జబూ సైడ్స్ పట్టణాన్ని జయిస్తాడు ఎట్లా వాళ్ళు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు అయితే దావీది ఎట్లా వెళ్తాడు తెలుసా ఆ పట్టణానికి ఒక సొరంగం ఉంటుంది అనమాట గీహోన్ పూల్ అని అంటారు ఆ సొరంగం ద్వారా వెళ్ళి రాత్రులలో అట్లా రాత్రులలో వెళ్ళి యుద్ధం చేసి ఆ పట్టణాన్ని పట్టుకుంటాడు జయిస్తాడు అనమాట జయించి దానికి సియోను పట్టణము ఎరుషలేము పట్టణము దావీదు పట్టణము అని పిలుస్తాడనమాట సియోన్ అంటే దేవుడు నివసించే పట్టణం జయన్ మీన్స్ ద డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ అనమాట ఇంకా ఎరుషలేము పట్టణము అని కూడా పిలుస్తాడు ఎందుకంటే ఆది కాండంలో పద్నాలుగో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే మరి అబ్రహాంకి మెల్కీ సెదక్ అంటే ఏసు ప్రభు యాక్చువల్గా మరి షాలోమ్ అనే లోయలో రొట్టెని ద్రాక్ష రసాన్ని ఇచ్చినప్పుడు అబ్రహాము తాను రాజులన్ని జయించి తీసుకొని వచ్చిన కొల్ల సొమ్ములో పదే వంతు దేవుడికి ఇస్తాడనమాట అక్కడ రొట్టె ద్రాక్ష రసం అంటే ఏసు ప్రభు యొక్క శరీరానికి మరి ఏసు ప్రభు రక్తానికి సాదృశ్యం అంటే రక్షణకి సాదృశ్యం అనమాట ఆ పట్టణం అక్కడ అది ఇప్పుడు ఈయన జయిస్తాడు 
అది షాలోం పట్టణం అని పిలువబడింది కాబట్టి మరి అక్కడనే మరి అబ్రహాం కూడా తన కుమారుణ్ణి బలిగా ఇచ్చినప్పుడు మోరి ఆ కొండ మీద నాన్న కట్టెలు ఉన్నాయి మరి నిప్పు ఉంది మరి బలి గొర్రె పిల్ల ఏది నాన్న అని ఆది కాని ఇరవై రెండులో ఇస్సాకు వాళ్ళ నాన్న అబ్రహాంని అడిగినప్పుడు అబ్రహాం అంటాడు దేవుడు సమకూరుస్తాడు అంటే వాళ్ళ భాషలో హీబ్రూ భాషలో ఈరే యావే ఈరే యావే సమకూరుస్తాడు సో ఈ రెండు అర్థాలు వచ్చేటట్లుగా ఈరే షాలోం పట్టణం ఎరూ షాలేం ఈరే షాలోం ఎరూ షాలేంగా దానికి పేరు వస్తుంది అనమాట ఇంగ్లీష్లో అయితే జెరూసలేం అంటారు మామూలుగా అయితే ఈరే షాలోం ఎరూ షాలేం అని పిలుస్తున్నారు అనమాట దావీద్ ఆ పట్టణాన్ని జయించి దాన్ని తన క్యాపిటల్గా రాజధానిగా చేసుకొని అక్కడ ఆ దావీదు నగరంలో మరి నాలుగు కొండలు ఉంటాయి మోరియా కొండ అబ్రహాం ఇస్సాకుని బలిగా ఇచ్చిన కొండ అక్కడ దేవాలయాన్ని నిర్మించాలని దేవుడు ప్రేరేపిస్తాడనమాట సియోన్ కొండ చాలా పెద్దదండి ఆ కొండ మీదనే దావీదు తన యొక్క మరి ప్రాసాదాన్ని ప్యాలెస్ మౌంట్ జయన్ అంటారు అనమాట నిర్మించుకుంటాడు దావీది రాజుల సింహాసనాలన్నీ కూడా ఈ సియోన్ కొండ మీద ఉంటాయన్నమాట సియోన్ కొండ దేవుడు నివసించే కొండ ఇరుషాలేము దేవుడు సమకూర్చినటువంటి శాంతి నగరం షాలోం అంటే సమాధాన పట్టణం శాంతి పట్టణం అనమాట ఇంకా దావీదు దుర్గము అని కూడా పేరు పెట్టుకుంటాడు అనమాట అప్పుడు క్రీస్తుపూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం అప్పటి నుండి ఇజ్రాయెల్ దేశానికి దావీదు మరి అతని సంతతి వారు ఇరవై తరాలు పరిపాలిస్తారు ఎరుషలేమే క్యాపిటల్గా ఉంటుందండి అందువలనే ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడండి డిసెంబర్ నాలుగో తారీఖున మరి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ గారు ఎరుషలేంని క్యాపిటల్గా ఇజ్రాయెల్ దేశానికి ప్రకటిస్తారు వాళ్ళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా చాలా సంతోషపడతాడనమాట ఇప్పుడు ఎరుషలేం మనది కాబట్టి ఎరుషలేంలో దావీది ఎక్కడైతే టెంపుల్ కట్టాలనుకున్నాడో అక్కడ ఇప్పుడు మనం మూడవ టెంపుల్ని నిర్మిద్దామని ఆయన చెప్తాడనమాట ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఏంటంటే టెలవీ అనేది క్యాపిటల్గా ఉంటుంది ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళకి జెరూసలేం క్యాపిటల్ అనమాట పాతది అంటే యేసుప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ చాలా తొందరగా ఉంది మూడవ టెంపుల్ వాళ్ళు కట్టడం ప్రారంభించారంటే అంజూరప్ చెట్టు చిగురిస్తుంది అంటే ఆయన వాకిటనే ఉన్నాడు అని మీరు గ్రహించుకోండి అంటారు యేసుప్రభు వాకిట ఉన్నవాడు తప్పకుండా లోపలికి వస్తారు కదా ఎవరైనా వాకిట్లోకి వస్తే అంటే యేసుప్రభు రాకడ చాలా తొందరగా ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఎరుషలేమని అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ప్రపంచంలో మధ్యలో ఉంటుంది మరి దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళికలో ఎరుషలేం చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుందండి దేవుడు ఒక పుస్తకాన్ని రాయమన్నప్పుడు ఇజ్రాయెల్ దేశానికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత నేను రెండు వేల ఏడులో ఇజ్రాయెల్ దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఒక ప్రేరణ నాకు ప్రభు ఇచ్చారనమాట ఇది ఆది గ్రంథం నుంచి ఎరుషలేము దేవుని రక్షణ ప్రణాళికలో ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది దర్శన గ్రంథం వరకు కూడా అది ప్రపంచంలో మధ్యలో ఉంది అని ఎడ్యుకేల్ నాలుగు నాలుగులో రాయబడి ఉందన్నమాట అక్కడి నుంచే దేవుడు ప్రపంచాన్ని దీవిస్తాడు అది దేవునికి నివాస స్థానం అని నూట ముప్పై రెండో కీర్తనలో దావిది రాస్తాడనమాట సో ఆ దేవుడు నాకు ప్రేరణ ఇచ్చినప్పుడు ఆది గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో షాలేం పట్టణం అని పిలువబడింది మరి మెల్కీ సెదకు దేవుని యొక్క పూజారి ఈ షాలేం పట్టణంలోనే అబ్రహాంకి రొట్టే ద్రాక్షరసాన్ని ఇస్తాడు అబ్రహాంని ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ తర్వాత మనం దర్శన గ్రంథంలో ప్రకటన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే రెండవసారి యేసు ప్రభు అక్కడికే ఎరుషలేంలోనికే దిగి వస్తాడు ఓలీవ కొండ మీదికి అనమాట ఆ తర్వాత పరలోక ఎరుషలేం అంటే పరలోకాన్ని ఎరుషలేం అని పిలుస్తారు దాన్ని యోహాన్ చూస్తాడు అంటే ఒక మోడల్ అనమాట అది ఇలా పరలోక ఎరుషలేము నూతన ఎరుషలేం అంటారు అది క్రిందికి వస్తుంది ఆ దాన్ని కూడా చూస్తాడనమాట అది ఎలా ఉంటుంది అని పన్నెండు ద్వారాలతో ఉంటుంది ఆ ద్వారాల పైన ఇజ్రాయెల్ పన్నెండు గోత్రాల వాళ్ళ పేర్లు రాయబడి ఉంటాయి ఆ ఎరుషలేంకి పన్నెండు పునాది రాళ్ళు ఉంటాయి వాటి మీద పన్నెండు మంది అపోస్ట్ల పేర్లు ఉంటాయన్నమాట ఆ పునాది రాళ్లలోనే పదకొండో రాయి పేరు జసింత్ మీరు దర్శన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఇరవైలో చూడొచ్చు అనమాట సో మీరు కూడా చదువుకోనండి సో దట్ యు విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో రెండిట్లలో కూడా నేను రాశాను 
ఇది చదివినట్లయితే మనకి బైబుల్ గ్రంథం అర్థమవుతుంది దేవుని రక్షణ ప్రణాళికలో ఎరుషలేం ఎలా ముఖ్యమైన పాత్రని వహిస్తుంది అయితే ఈ ఎరుషలేం చరిత్ర ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది యొబూసీయుల పట్టణం దిస్ ఈజ్ జబూ సైట్స్ సిటీ అనమాట దావీదు సొరంగం గుండా వెళ్ళి ఆ పట్టణాన్ని జయించి పట్టుకుంటాడు దాన్ని తనకి తోడుగా తన సైన్యాధికారి అంటే వాళ్ళ అక్కయ్య కొడుకు యోవాబు నిలబడతాడు అనమాట చాలా యోవాబు అన్ని యుద్ధాలు చేస్తాడండి దావీది కొరకు దావీది వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకుంటాడు అనమాట ఇక్కడ మొదలవుతుంది క్రీస్తు పూర్వం వెయ్యిలో ఈ ఎరుషలేం యొక్క చరిత్ర ప్రారంభమవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు రెండవ రాకడ వరకు మనం ఎరుషలేం చివరి బుక్లో కూడా చూస్తాం ఆ తర్వాత ఇంకా దావీదు తన నివాసాన్ని హేబ్రోను నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకేమో అబ్రహాం నివసించిన దగ్గర ఉంటాడు ఇప్పటి నుంచి దావీదు ఎరుషలేంలో ఉంటాడు దాన్ని రాజధానిగా చేసుకుంటాడు ఇంకా తనకి ఇంకా దేవునికి మందిరం కట్టాలి దేవుని ఆరాధించాలి గొర్రెలు కాచుకునేటప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఆరాధించాడు దేవుని స్థుతించాడు ఇప్పుడు చక్కటి మందిరాన్ని నిర్మించాలి తనకి చాలా ఇష్టం అనమాట ఆ దాన్ని కొరకు ఊళ్ళూరుతూ ఉంటాడు ఈ లోపల దావీదు ఎప్పుడైతే మొత్తానికి రాజయ్యాడు ఇజ్రాయెల్ దేశానికి అని ఫిలిస్తీన్లు వింటారో ఇంకా వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు అనమాట వీళ్ళు ఎప్పుడు బద్ధ శత్రువులుగా ఉంటారు మొదటి నుంచి మీరు చూసినట్లయితే అప్పుడు అందరూ ఒక్కమ్మడిగా వచ్చి దావీది మీద దాడి చేస్తారంట ఇజ్రాయెల్ దేశం మీద దాడి చేయగానే అమ్మో వాళ్ళు ఇంతమంది వచ్చారు ఇంతమంది అనమాట ఇసుకరేనులా చూడగానే దావీదు గవాల్ ఏం చేస్తారంటే కొండ బోరియల్లో పోయి దాక్కుంటాడు అనమాట అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడతారు నువ్వేంటి ఇంకా సౌల్ క్రింద భయపడుతూ ఉన్నావని అక్కడ పోయి దాక్కుంటావా బయటికి వచ్చేసి నువ్వు ఇప్పుడు ఎవరు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి రాజు నువ్వు దాక్కోవడానికి కాదు నేను రాజుని చేసింది వెళ్ళి వాళ్ళతో యుద్ధం చేయి అప్పుడు దావీది అంటాడు నేను వెళ్ళాలా యుద్ధం చేయాలా మరి నువ్వు నాకు ఫిలిస్తీలని నా చేతిలో పెడతావా నాకు జయమిస్తావా వాళ్ళ మీద నేను నీకు జయమిస్తాను వాళ్ళని నీ చేతికి అప్పజెప్తాను వెళ్ళు అనగానే దావీది బయటకు వచ్చేస్తాడు ఇంకా అది పోతుంది ఆ స్వభావం పోతుంది అనమాట వెళ్ళి ధైర్యంగా వెళ్తాడు యోవాబు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం వెళ్ళి ఫిలిస్తీన్లతో యుద్ధం చేసి వాళ్ళని ఓడిస్తాడు హోరా హోరీగా పోరాడతారు దేవుడు ఆయనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు అనమాట పోరాడి వాళ్ళని ఊచకోతకు వస్తాడు వాళ్ళని అందరినీ కూడా సంహరించి గెలుస్తాడు దావీదు ఎంత రోషంతో యుద్ధం చేస్తుంటే దావీది ముందు నిలబడలేక వాళ్ళు వాళ్ళ గృహదేవత విగ్రహాలను తెచ్చుకుంటారు అనమాట యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు కూడా జయమిస్తారు వాటిని వాళ్ళు అక్కడ మర్చిపోయి విడిచిపెట్టి పరిగెత్తుతారు అనమాట తప్పించుకొని పారిపోవాలి దావీది ముందు నిలబడలేకపోతారు అప్పుడు వాళ్ళు అట్లా వెళ్ళిపోయినారు జయం వచ్చేసింది దావీదికి అప్పుడు ఆయన వచ్చేయచ్చు కదా ఇక్కడ ఒక చిన్న పొరపాటు చేస్తారు ఏ ఫిలిస్తీన్లు విడిచిపెట్టిపోయిన వాళ్ళ విగ్రహాలని తెచ్చుకుంటాడు ఇలా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అనుకుంటాము అవి తర్వాత మన జీవితాలని ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తాయో చూడండి మొదటి ఆజ్ఞ మోసేకి దేవుడు ఇచ్చిన మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే మీకు నేను తప్ప మరొక దేవుడు లేడు చేతితో మలచు వారిని ఆరాధించు వారు శాపగ్రస్తులు అని ద్వితీయ ఉపదేశకాన్ని ఇరవై ఏడు పద్నాలుగులో ఉంటుంది కానీ దావీదికి ఇవన్నీ తెలుసు దినం రాత్రి ఆయన మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించేవాడు కానీ తెచ్చేసుకుంటాడు ఈ చిన్న పొరపాట్లు అనుకుంటాం కొన్నిసార్లు నేను కొంతమంది ఇండ్లకు వెళ్తే చూడకూడని ఉంటాయన్నమాట అక్కడ అలా అడిగితే ఇది గిఫ్ట్ లాగా ఇచ్చారని నేను చెప్తారు నేను చెప్తాను ఇది గిఫ్ట్ కాదు వెన్ దే మేక్ సచ్ థింగ్స్ నో దే విల్ ప్రనౌన్స్ ద కర్సెస్ వద్దు మీరు క్రాస్ పెట్టుకోండి దట్స్ ఎస్ సింబల్ ఆఫ్ ఫిక్టరీ దేవుని వాక్యాలు పెట్టుకోనండి ఏసు ప్రభుది పెట్టుకోనండి ఆయన శరీర రూపంలో ఆయన వచ్చి మన కొరకు సిలువలో మరణించాడు అలా అలాంటివి కానీ వేరే వద్దు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తుంటాను కానీ కొంతమంది వినలేదండి నేను చూశాను లాఫింగ్ బుద్ధ అవి మనం పెట్టుకోకూడదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బైబుల్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ద బిలీవర్స్ అనమాట అవి మనకి మంచిది కాదు వినలేదు తర్వాత నేను చెప్పిన తర్వాత ఆరు నెలలకి ఆ ఇంటి యజమానుడు చిన్న చిన్న వయసే యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు అనమాట మంచిది కాదు అయితే దావీది పాపం అవి తెలియకుండా తెచ్చుకుంటాడు అనమాట దేవుడు దావీదికి ఎంత తోడుగా ఉంటాడంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా జయాన్నే సాధిస్తాడు విక్టరీ ఆఫ్టర్ విక్టరీ అట్లా మొత్తం అంతా కూడా ఇజ్రాయెల్ దేశం చుట్టూ కూడా దావీది యొక్క పేరు ప్రాగుతుంది అనమాట 
దావీద్ యుద్ధానికి వెళ్ళాడంటే జయంతోనే తిరిగి వస్తున్నాడు ఇంకా దావీద్ హృదయం చూడండి దేవుని యొక్క మందసం మీద ఉంటుందన్నమాట ఆ మందస పెట్టెలో మరి పది ఆజ్ఞలు ఉంటాయి అహరోను కర్ర ఉంటుంది అలాగే మరి మన్న ఉంటుందన్నమాట మందసం అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉంటుంది ఆ మందసం మీద కరుణాపీఠం మీద దేవుడు మోషేక్ చెప్తాడు నేను ఈ కరుణాపీఠం మీద మందసం మీద నివసించి నేను ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తాను కనుక మందసాన్ని తెచ్చుకోవాలని దావిదికి చాలా కోరిక ఎక్కడుందండి ఈ మందసము మీరు మొదటి సము వేలు గ్రంథాన్ని చదివినట్లయితే ఏడో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం నుంచి కూడా మీరు చదవండి చదివితే అది అభినాదాబు అనే ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో ఉంటుందన్నమాట ఎందుకు అక్కడ ఉంది మందసం పెట్టే అంటే ఏలీ కాలంలో మీరు మొదటి సమూహాలు గ్రంథం చెప్పను కదా నాలుగో అధ్యాయం చదివితే ఏలీ కాలంలో కూడా యుద్ధం జరుగుతుంది ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి ఫిలిస్తీన్లకు అనమాట అప్పుడు వీళ్ళు ఓడిపోయేలాగా ఉంటారనమాట ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఏలీ కొడుకులకి ఫినేహాసు హోఫ్ని వాళ్ళిద్దరు చూడండి వాళ్ళు ఏలీ కుమారులు యాజకులుగా ఉండి కూడా దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు పని వాళ్లతో వాళ్ళు వ్యభిచారం చేస్తారు కానీ అట్లా చేసి కూడా భయం లేకుండా మందస పెట్టెను తీసుకొని యుద్ధానికి వెళ్తారనమాట ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది మందస పెట్టె ఉంటే కనుక మనము ఫిలిస్తీన్లను గెలవచ్చు అని మందసాన్ని తీసుకొని వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు ఘోరంగా ఓడిపోతారు ఏలి కుమారులు చచ్చిపోతారు ఫిలిస్తీన్లు ఆ మందస పెట్టెని వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్తారు తీసుకువెళ్తే అక్కడ దేవుడు యాభై దేవుడు ఫిలిస్తీన్లని బొబ్బలతో బాధ పెడతాడు అనమాట అమ్మో ఈ యాభై దేవుడు మన దగ్గర మనము ఆయన శక్తి ముందు నిలవలేమని వాళ్ళు చాలా మర్యాదగా పాపం దాన్ని తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇజ్రాయేల్ ప్రజల దగ్గరకి విడిచిపెట్టేస్తారనమాట విడిచిపెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఆ మందసాన్ని చూసి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఎక్కడ పెట్టాలి అని కొండ మీద అభినాదాబ్ అనే ఇంటిలో ఉంచేసి అతని కొడుకు ఎలియాజర్ని శుద్ధి చేసి ఆ మందసాన్ని కాపాడడానికి ఉంచుతారనమాట ఎప్పుడు ఏలి కాలంలో చూడండి ఆ తర్వాత ఇంకా ఎవరు పట్టించుకోరు మరి ఆ సౌలు రాజు టైంలో అయితే అసలే అలాగే ఉండిపోతుంది కానీ దావి చూడండి ఆయన ఎప్పుడైతే ఎరుషలింలో రాజు అవుతాడో మందసాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే అభినాదాబు ఇంటికి వెళ్తాడనమాట యూద బాలాక్లో ఉంటుంది వెళ్ళి అక్కడ ఆయన కొడుకులని అనమాట అభినాదాబు ఇద్దరు కొడుకుల్ని మందసాన్ని మొయ్యడానికి నియమిస్తాడనమాట ఉజ్జా తర్వాత అహో అనమాట అప్పుడు వాళ్ళ మందసాన్ని తీసుకొని వస్తూ ఉంటారనమాట యూద బాలాకు నుంచి మరి ఎరుషలేంకి తీసుకొని వస్తుంటే రోడ్డు మీద కొన్ని చోట్ల గతుకులు గతుకులుగా ఉంటుందన్నమాట అప్పుడు ఆ గతుకులుగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం బండి ఇట్లా ఎద్దులు కొంచెం జార్ జారుతాయన్నమాట బండి కొంచెం ఇట్లా జారగానే ఆ మందసం కూడా బండి మీద నుంచి ఇట్లా జారి పడబోతుంటుంది అనమాట పడబోతున్నప్పుడు ఈ ఉజ్జా ఏం చేస్తాడంటే ఇట్లా తన చేతులతో దాన్ని పట్టుకొని ఆపబోతాడు అనమాట అప్పుడు వెంటనే యాభై ఉగ్రుడై ఈ ఉజ్జా మీద పడి ఆయనను చంపేశాడు అని ఉంటుంది చనిపోతాడు అనమాట ఉజ్జా ఉజ్జా అక్కడ దాన్ని ముట్టుకున్నప్పుడు చనిపోవడం చూసి దావిది చాలా నొచ్చుకుంటాడు భయపడతాడు కూడా అప్పుడు వరకు మందస ముందు చక్కగా నాట్యం ఆడుతూ పాటలు పాడుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ దావీది అంటే స్థుతి స్థుతి వీరుడు ఎప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే ఈయన చనిపోవడం చూసాడో భయం వేస్తూ అమ్మో అనుకుని అసలు ఎరుషలేంకి తీసుకొని పోవడం మేలా కాదా అనుకుని అక్కడే మరి ఒక గిత్తీయుడు ఇజ్రాయేలీడు కూడా కాదు గిత్తీయుడు అనమాట ఒబేదేము అనే అతని ఇంట్లో మందసాన్ని అక్కడ టెంపరీగా ఉంచేస్తాడనమాట ఉంచిన తర్వాత ఆయన ఇంకా మూడు నెలలే ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళ ఇంట్లో ఒబేదేమి ఇంట్లో అప్పుడు ఈ మూడు నెలల్లో చూడండి మూడు మాసములు ఈ రెండో సమూహం గ్రంథం ఆరు పన్నెండు మీరు చూస్తే దేవుని యొక్క మందసము ఒబేదేమి ఇంట్లో మూడు మాసాలు ఉంటుంది ఆ మూడు మాసాల్లో దేవుడు ఒబేదేమిని అతని కుటుంబాన్ని ఆస్తి పాస్తుల్ని ఎంతో ఆశీర్వదించారనమాట ఎంత అంటే పంటలు పండుతున్నాయి విరివిగా పశువులు పుడుతున్నాయి పిల్లలు పిల్లలు ఓ మూడు నెలలకి అతడు చాలా సంపన్నుడైపోతాడంట ఎంతవరకు అంటే రాజు వరకు ఆ వార్త వెళ్తుంది ఏ రోజైతే మందసం వాళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చిందో మహారాజా ఆ రోజు నుంచి ఉభేదం పట్టినంత బంగారమే దేవుని యొక్క కృప ఆయన మీద ఉంది అనగానే దావిది అనుకుంటాడు అమ్మో నేను తెచ్చేసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు 
ఆయనకి తెలుస్తుంది ఎందుకు ఉచ్చాన్ని దేవుడు చంపారు అప్పుడు ఆయనకి అంత తెలుసు మందసాన్ని యాజకులు తప్ప ఇంకొకరు మొయ్యకూడదు తాకకూడదు యహోషువ కూడా మరి యోర్ధాన్ను దాటి కానాలో ప్రవేశించేటప్పుడు ముందుగా యాజకులు మందసాన్ని మోస్తూ యోర్ధాన్లో అడుగు పెట్టగానే యోర్ధాన్లో దారి వస్తుందనమాట నీళ్లు రెండుగా చీలిపోతాయి ఆయన తప్పేంటూ ఆయనకు తెలుస్తుందనమాట తెలిసి ఈసారి ఇంకా యాజకులని ఆయన సిద్ధం చేస్తాడు లేవీలు యాజకులు మాత్రమే మొయ్యాలి వాళ్ళు కూడా మరి ఆ లేవీలు యాజకులు యాజక వస్త్రాన్ని ధరిస్తారు నార వస్త్రాన్ని ధరిస్తారనమాట ధరించి వాళ్ళు మందసాన్ని ఇంకా ఏదైతే లేవీయ కాండంలో చెప్పబడిందో ఆ పద్ధతులు అన్నీ కూడా పాటిస్తాడు ఇంకోసారి ఆ తప్పు చేయడు అప్పుడు వాళ్ళు నడుస్తూ ఇంకా ఒబేదేమి ఇంట్లో నుంచి మందసాన్ని లేవీలు యాజక వస్త్రాన్ని ధరించి యాజకులు దాన్ని మోస్తారు జస్ట్ ఇంకా దాని ముందు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు దావీదు దావీదు కూడా నార వస్త్రాలు ధరిస్తాడనమాట ఓ తన్మయుడై పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు అనమాట అది జస్ట్ యాజకులు ఒక ఆరు అడుగులు వేశారో లేదో ఆరు అడుగులు వేయగానే వాళ్ళని ఆపేసి ముందు వెంటనే ఆయన ఏడు కోడెల్ని ఏడు మేకల్ని కోసి దేవునికి బలిస్తాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా దావీదు నాట్యం ఆడుతూ ఉంటాడు అనమాట దేవుణ్ణి శుతిస్తూ ఉంటాడు అలాగే మందస ముందు అలాగే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు కూడా దావీతో కలిసి దేవుణ్ణి శుతిస్తూ ఇంకా తీసుకొని వస్తారు ఎరుషలేం నాకు మహావైభవంగా తీసుకొస్తారనమాట ప్రజలందరూ కూడా దావీతో పాటు దేవుని శుతిస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రొసెషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే అందరూ చూస్తుంటారనమాట చూస్తున్నప్పుడు కిటికీలో నుంచి దావీదు భార్య పట్టపు రాణి మీకాలు సౌలు కుమార్తె చూస్తుంది అనమాట చూసి ఏవగించుకుంటుంది నార వస్త్రాలు ధరించి ఎట్లా నాట్యం వేస్తున్నాడని అని ఆయన చూసి ఏవగించుకుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న బ్లడ్ ఉంది కదా ఆమెలో ఏ ఏవగించుకుని తర్వాత ఏమవుతుందో చూడండి ఇంకా దావీదు దేవుని కొరకు ముందే గుడారాన్ని తయారు చేస్తాడనమాట మోషకి ఇచ్చినటువంటి ఆ నియమాల ప్రకారం ఆ పవిత్ర స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలము ఆ తర్వాత ఆవరణము అలా ఈ యాజకులు పద్ధతి ప్రకారం ప్రార్థనలు చేసి బలులర్పించి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మందసాన్ని ఉంచుతారనమాట కెరూబుల మధ్యలో అప్పుడు దావీదు అక్కడికి వచ్చిన ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక రొట్టెని మరి ద్రాక్ష పండ్లని మరి వాటిని వాళ్ళు ప్రజలందరికీ ఇస్తాడనమాట ఈరోజు దేవుడు మన దగ్గరికి వచ్చేసారు దేవుని సన్నిధి ఇంకా మన దేశంలో ఉంది మన ఎరుషలేం పట్టణంలో ఉందని ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడనమాట ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుని కృప ఎప్పుడు మనకి తోడుగా ఉండాలి మా ఆయన మనల్ని తన కంటి పాపలాగా చూడాలి ఇది ఆయనకి నివాస స్థానం కావాలని అందరినీ ఆశీర్వదించి అందరికీ కూడా ద్రాక్ష పళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రొట్టె ఇస్తే అందరూ సంతోషంగా వెళ్ళిపోతారనమాట ఇండ్లకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు తన ఇంటిని ఆశీర్వదించుకోవాలి తన పిల్లల్ని ఆశీర్వదించుకోవాలి అని చెప్పి దావీదు తన అంతపురానికి వస్తాడనమాట వచ్చినప్పుడు దావీదు తన పిల్లల్ని భార్యల్ని ఆశీర్వదించడానికి వస్తున్నాడని చూసి మీకాలు ఎదురు వస్తుంది కావాలని ఎదురొచ్చి ఆయన ఏమంటుంది అబ్బో ఈరోజు ఇజ్రాయిల్ దేవుడు కొంటె కోనంగిలాగా నాట్యమాడి పనికత్తెల ముందు ఎంత గౌరవాన్ని తెచ్చుకున్నాడో అనే గతాలు చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దావీద్ అంటాడు పోనీలేమ్మా పని వాళ్ళ ముందు నేను కోణంగిలాగా నాట్యం వేశాను కదా దేవుడు మీ నాన్నని కాదని నన్ను రాజం చేశారు కదా ఆ దేవుని ముందు నన్ను తగ్గించుకోవడానికి నేను ఇంకా నాట్యం ఆడతాను దేవుని ముందు ఇంకా నేను అగౌరవం పాలవుతాను కానీ నువ్వు చెప్పాచ్చుడు ఆ పని వాళ్ళ ముందు అని వాళ్ళు మాత్రం నన్ను గౌరవంగా చూస్తారులే అని దావీద్ సమాధానం చెప్పి తన భార్యలకి పిల్లలకి అందరికీ కూడా మరి ఏ రొట్టెని ద్రాక్ష పండ్లని ఇచ్చి వాళ్ళని కూడా ఆశీర్వదిస్తాడనమాట దావీదు ఇంకా మరి హెబ్రోన్లో ఉన్నప్పుడు ఆరుగురు భార్యలు ఆరుగురు కొడుకులు అనుకున్నాం కదా ఎరుషలేంకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంతమంది చేసుకుంటాడండి ఇంక ఇప్పుడు ఆయనకి ఎరుషలేంలో పదిహేడు మంది కొడుకులు పుడతారనమాట ఇంకా దావీదు చాలా సంతోషంగా ఉంటాడనమాట ఎలా ఆ దేవుని ఆరాధించాలి ఈ గుడారంలో నాలుగు వేల మంది లేవీలను నియమిస్తాడనమాట నాలుగు వేల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేపిస్తాడు దేవుని స్థుతించడానికి తానే చేయించి వాళ్ళు నిత్యము దేవుని స్థుతించేలాగా టర్న్స్లో నాలుగు వేల మంది ఎల్ల 
ఎప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటే ఆ పరలోక నుండి దీవెనలు ఎరుషలేం మీదకి ఇజ్రాయేల్ ప్రజల మీదకి ప్రపంచానికి రావడానికి దావీదు కారణమవుతాడు అనమాట అందుకే దేవుడు అంటాడు దే దావీదుని గురించి దావీదు నా హృదయానుసారుడు నేను కోరిన సమస్తంను చేయవాడు ఆయన హృదయం ఎప్పుడు దేవునితో కనెక్ట్ చేసుకొని దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట దేవుని ఆనుకొని ఉంటుంది అలా ఉండాలని దావిదిలాగా మనుషుల్లో కూడా దేవుడు కోరుకుంటున్నారు అలాంటి హృదయాన్ని దేవుడు మనకిచ్చినగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పళ్ళు ఒక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక దావిది ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని శుతిస్తూ ప్రభా మీ సన్నిధిని ఆయన ఆనందించాడు కోరుకున్నాడు మీ కొరకు ఆలయం కట్టాలని ఉవ్విళ్ళూరారు ప్రభా మీ యొక్క మందసాన్ని ఎరుషలేం పట్టణానికి తెచ్చుకున్నాడు గుడారంలో ఉంచి దాన్ని మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి నాలుగు వేల మంది లేవీలని ఆయన నియమించాడు అలాంటి హృదయం మాకు కూడా దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె మన ఇంటిని ఒక మందిరంలాగా మార్చుకొని ఎల్లప్పుడూ దావీదిలాగా దేవుని స్థుతించే హృదయాన్ని దేవుడు మనకు దయచేదురుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ